horse is dead. I know good people, you know. He probably in the last. Your dead friend? Has he got a horse? I figured we'd be riding in on yours. I guess none of us is perfect. Well, we've got some work to do. Why don't we stop and take a picnic first? We can slice up your horse and pick my pal Junko's bones clean before the prey get picking. Stand up. Why? No future where I'm going. May as well just lay here. You're worth more to me where we're going. So let's get moving. Good aim, are you? Gonna throw it at me? You like that, huh? How about we do a trade? Your gun for my blade. Give me the knife. You will come with me to pay your dues and honor the hand that you've been dealt. Well, that's funny. I have one card left. You can have it. You sure about that? Do you even know what kind of a man Loomweather is? I don't think honor comes into his vocabulary. That, and he can't even juggle. Loomweather shortcomings are of no concern to me at this time. Must distance you from your loved ones. Dirty job like this. Must be frustrating when it don't amount to much. And your lady goes hungry and horny. There's no alternative way to resolve this. You're coming with me. Since when does authority matter to a doomed clown? Don't be a fool. Respect my situation here. Well, you can see it. On the floor down there. You, my friend, got dealt a bad hand. No! God damn it! God damn it! You fucking asshole!
My name is Kane Farrell, a gun for hire. I'm wandering alone in the shortest space without friend or comrade. Nothing exists. All is a dream. But who is the dreamer? And how did he come to dream? All that comes to me is her. Her and the day of the universe. Her and the day of the universe. Look, he lives. So what the fuck happened to you? I don't remember. I don't like not remembering. Then let her work that voodoo on your system. So let's hear it about the fucker. Fuck up. I'm still here, aren't I? Sloppy, son. Very sloppy. How'd you get your goddamn horse killed? The assailant. He not have a horse. Clearly not. And not a word from anyone seen who rolled me in. Well, that's the big mystery. I don't know how you do it, Kane. But you did. You made it back with my man. Did Clayton Campbell see me ride in with anybody or not? Clayton Camel? <laughs> Clayton Camel is a degenerate. Alcoholic gambler. He woke up, propped against the bar, as usual. Came outside, cleared his throat, took in lungfuls of fresh air, and saw you sunbathing with that heap of maggot feed. Beautiful. He killed himself, you know. The goddamn bounty. That's a shame. I had a right show planned for that perverted worm. He ended his own life rather than be dragged into your hands. Stop it! Stop it! You tease me with what could have been. Mustn't have been much fun dragging that pile of shit across the landscape. Maybe I should take that as a sign. Sign of what, boy? To take a longer and break. You ain't going nowhere. Well, I'm not until you hand over my goddamn wages. What is this talk here now? You've been letting that little saint back home soften your melon. This should cover the horse. Ah, one step ahead of you there. And because I'm a generous soul, the new horse is on me. Don't make a habit of making crow bait. And don't get excited just yet, because I'm not finished with you. Figures. This here is McGonagall. McGonagall's a good man. We've done business a few times. And he couldn't wait to meet you. It's a pleasure, Mr. Farrowwood. I hope you can prove to be of some service to us in this time. To the men are born, this man. We got some serious business to discuss, boy. You feeling strong? I'm rested. Then we best see that you still have that unflinching charm that I've grown to entertain. Mighty pretty. Ain't she pretty? Wanna wave your dick in her, do ya? Wanna wave your filth in her, do ya? Do ya? What is this, little mother? Can it wait? You wanna ride into your boy? You wanna be a faggot? 
You want to ride with me, do you? Do you? Well, how about it? Just let me go. I'll disappear. You won't see me. You want to fudge tongue on him, boy? You want to give us our own private freak show? Give us our own private freak show, boy! Uh, I can make it worth your time! Uh, uh, I'll make it worth your time! I can, I can get money! You want to make it worth my time, do you? You want to fudge tongue on me? You want to make it worth my time? You want to make my day, do you, bitch? I own everything that belongs to you. Hell, I even own you. Business loon whoever. I'm not one of your goddamn goons. No. Hold him down. Kill himself with your blade, did he? Let that happen to you, did he? I was ambushed. Things were sloppy. Where were you, Kane? Uh, don't follow. In mind. Where were you in mind? Cause you certainly didn't seem to be there. We're gonna need some focus. Focusing now, are you? Well, what are you waiting for? You want to jack it off before it goes? You know there's a reason. You don't get many berries around these parts. Goddamn hell is wrong with you. We must approach this venture with a matter of urgency. Now please, if you don't mind, can we move on? Heh. <laughs> you want to stay one step ahead, boy, or you won't be working for me much longer. Hell, anyone would think you boys had never seen a day of fun in your lives. Now, going on what my friend and associate, Mr. McGonagall, says, this Farrowood is colossal. And by colossal, do you mean early retirement? Depending on which way you look at it, you'd be right on both counts. Casket. It's a town just north of here. It was a big retrieval by the law's hand of over $20,000. Taken by force by a crew headed by Felix Brandt. The law had caught up with them for the theft of the town. Now when we're talking law, we're talking about the Sheriff of Casket, Bo Withers, four of his men. Now can you guess what happened next? The law went and got shot up to shit too! <laughs> it's one big bloody mess we got here. Uh. <sighs> and then, the whole town of Casket were to be shaken up by horrific sight. Hell, 
foot from the casket, McGonagall. Turn him yourself. The sheriff rode back in alone. His eyes were missing, and he couldn't quite communicate. Man, he must have been riddled with shock. Or worse. Quite frank with it, sight shocked me. So naturally, we rode out to see what we could find of the missing lawman and the money. We wanted to see where the sheriff's eyes were lay looking. This an old friend of yours or something? We found the lawman. Within the bodies of the Felix Brandt gang, the money, no. But what I did find is why I've come to see you here today, Mr. Farrowwood. Pinned to the back of Felix Brandt was this photograph. A photograph of a man whose face I thought I'd never see again. Philip Traum was his name back then. The higher planes can only know what he goes by now. This Traum fella seems to be having some fun. A novel little gesture. On the back of the photograph was a note. Written on it, in blood, was a message. Fool's Rock, waiting. You sure he's still gonna be there? Knowing this man, he'll still be there. This is an invitation. And as a man who seeks many answers, I am happy to oblige. Sounds like a big deal to you. Even more so than the cash. I contacted Mr. Loomweather. He said he knew a man I came to meet you. I respect Loomweather's opinion and feel you are capable. The faster we act, the faster the money is retrieved by the right people, if you know what I mean. So you're saying the payment on this one is waiting with the man in question? I need to find this man, Mr. Farrowwood. I need to find him. And when we do, you'll have more than enough to take that long-needed break you warranted. And then some. Three ways, Farrow. Three ways. Whilst you both sit tight and I go gunning for a jumper. Not true. I'll be riding along with you. Bullshit. Now work alone. Not anymore, you don't. We have to pass Casket to reach Fool's Rock. I say we go around Casket through the forest from land to get to Fool's. To pass for casket, would it? Ah, but you see, Mr. Farrowwood, I am currently absent from casket, where my services are more than needed. The reason we are sat here is because I am done with casket. So, the superstar, what you want from him? I just want answers, Mr. Farrowwood. Don't fuck this up, Farrowwood. you do this to us? Do you have any idea what it's like to feel like I've been left behind with no idea of where you are? You know how cautious I am. I know how close to death you were only moments ago. Surely that means something. Do you not understand how much money I'm going to make on this one? Then I can walk away. Do you understand? We can have what we want. I have all I want underneath this roof here with you. But we can move away from here. Away from town. Away from Harlequins. Just think about it. We can have what we've always wanted. I will to the farm. You can't hide from the weakness inside of you. Giving in to temptations like that. You need to decide that what you want is the same as what I want for us as a family. I do want to do to finance the very foundations of this family. Temptation has nothing to do with it. Don't you dare put the nature of your work down on me. You know this isn't what I wanted either. You know that I pray for you every day. I pray that God will forgive you. I tell him that you're a good man and that you're an honest man, but I know that he works in mysterious ways. The way that you came to me, I don't want you to be taken away from me like that. But isn't our God a God of salvation, no matter the path? And his wrath can be unkind and damning, and I hope that he has love for you. Then the possibility remains the damn same. I could lead a good life on a farm and get struck down. I could be a fucking priest and get a bullet in the head. Do you see what I'm trying to say here? You curse in front of me? Your respect for me is deteriorating. I'm carrying your unborn child and I have not done wrong. But the day that I find you dead in the gutter with the other vermin of the earth, 
that's the day that my life will really be improved. How many damn times does a man have to say the same thing over and over again, especially when he has already stated he's doing what he's doing for the love of his family? Shit. Life on the edge can be very brutal and unflinching, as you know very well, Mr. Farwood. The poor young girl was fearful for your life. I don't think she'd be ready for such a painful loss. Then maybe see this as a sign. The Lord himself knows that a second chance is a special and rare gift. Growing up on the ranges, shooting up tin cans, I built up what I found to be a fairly precise skill. Sure. He got me in bed with the farmer's daughter once in a while, but never really ended very well. So I took myself out on the road, found a travelling show. That's when I became exposed to the challenges of other sharpshooters. Man with something to prove. And then, when Loom Weber found me, that's when things started to get ugly. When the money started getting better, I guess the love boy just dwindled. <laughs> now the gun doesn't just make you a living, it is your life support. If I didn't have a gun, no one would want to kill me. <laughs> Only now you can't throw the gun away, because you are the gun. I understand there's no going back, but a man ought to have the right to step out of it any time he can. Well, if you can win Loomweather around to that way of thinking, I, I wish you all the best for your future. When we're even, we're done. We should hit Bull's Rock by the morning. I can sense him, you know, sat up there on the top of the rock, waiting. So what happened? Twenty years ago was such a long time. And I remember it like it was yesterday. It's going to be a long night, you might as well tell. We were out fishing. That was I, Nicholas Baum, I'm the son of the local principal judge of the court, and Seppi Womer, whose father had a bar called Tripolis. For instance, childhood and in the beginnings of manhood, we knew the hills as well as the birds, and went out to our favorite fishing spot and spent the better part of a day there. Soon there came a young man, strolling through the trees, and he sat down next to us and started talking to us as if he knew us. We did not say anything, for he was a stranger. We were not used to strangers and were shy of them. He had a pleasant face, a winning voice, handsome clothes on him. When he talked, he was confident, not shy and awkward and diffident. We wanted to be friendly with him, but didn't know how to begin. Then I thought of my pipe and wondered if it would be taken kindly as men if I offered it to him. 
then I thought I had no fire and was upset and disappointed. But he said, fire? Oh, that is easy. I can furnish it. I was astonished, for I hadn't spoken a word. He took the pipe and blew on it. The tobacco glowed red and purple swirls flowed up through the air. We couldn't believe what we had seen and wanted to flee. But he persuaded us to stay. He meant us no harm and just wanted to be friends with us. So we stayed. And eventually our curiosity got the better of us. We asked him to perform other wonders. And when he went on coaxing in his soft, persuasive way. And he went to a puddle. He came back with some water and a leaf in the shape of a cup. And he blew on it threw it out, and it was a lump of ice, the shape of the cup. It was incredible. He went on to say, you need not name the thing you wish. As long as I am with you, just wish and you will find. And he never said so true. Bread, cake, sweets, nuts. Whatever one wanted, it was there. He ate nothing himself, but sat and did one curious thing after another. He made birds out of clay, and set them free, and they flew away singing. At last, I made as bold as to ask him who he was. An angel, he said simply, and set another bird free. A kind of awe fell upon us when he said that, and we were afraid again. But he told us not to be afraid, for why should we fear an angel, and anyway, he liked us. Seppi asked him his name, to which he simply said, Philip Traum. He let us make a population out of clay. He gave each one life as easily as he could take it away. Our lives changed drastically the day we met Philip Traum, an angel. Soon, I would be where my own eyes would see the source and the course to give me my own answers to the great mystery. So, if you were saying this guy's a bit of a trickster, how would you propose we catch him out? You're gonna have to trust me. He will remember me. Maybe it is useless stalking. What are you saying? If Traum really is here and is how I remember him, he probably knows we're right here, right now. He's probably got his eyes locked on the both of us, right as I speak. You're crazy. Just like Loom would have given you the nod. I guess there was more I should have told you about my encounter with Traum. Oh yeah. Shh. You hear him calling? McGonagall! You goddamn crazy. McGonagall!
Sierra Rock is closed on Sundays. Trouble that ended up like your kin. Keep the upper limbs up, please, friend. Don't have to kill the game before it started now, do we? Ain't got any more surprises I have for you, friend. You got a blade? Have you got a blade for me, friend? There's a knife in my book. Mighty honest. We're one of the strict you now. Horse you rode in on. Mighty fine. Could feed some folks for a good few nights out here. Nothing's happening to that horse. Why is that? Poor track record of responsibility. You planning on killing me here today? <laughs> well, that's one dusty, dry sense of humor you got locked up in that tunnel of yours, ain't it? It's the next natural step. So why don't you just hurry up and get it over with already? Well, you see, it gets lonely up in these hills. So, I got me somebody to talk with. If you get lonely, you didn't have to kill my friend. Man only needs one person to talk with. Then why didn't you come back with me? Give yourself in. Get back where you're stolen. Make yourself some new friends. Hell, maybe you're right. You know, this has been one big terrible mistake. Hell, I've even been bored of my own company up here anyhow. Maybe I should just return to you the tool of your trade. Go on. Take me. Maybe we can up together on that horse. Right away. Sound good? Doesn't seem likely. You've hurt my feelings. It was me thinking we was going to be friends. Said. What brings you up here, Slinger? Your soul. It's worth a lot of dough to me. <laughs> We're talking souls now. The man you killed didn't want you for the money. He wanted you specifically. Well now, that makes me feel special. Told me he met you a little over two decades ago. So he wanted a little reunion? He found a note. Brain and blood. Said you were waiting. He knew it was for him. Was it? It could have been for anyone. He knew your name! I have many. How about 
Philip Trom. <laughs> <laughs> I may have heard that name. He wanted you alive. Oh, I bet he did. Well, maybe I wanted him dead. Who knows? I've done this dance with many people. He seemed pretty serious about finding you. What did he want? Possibly the same as others from time. Answers. Hungry? I guess you're not prone to burying yourself vulnerable before any man. Could say I'm a stranger to it. Does it hurt your pride? You don't got my instincts to survive. You think you're doing a good job of that? You talk with you? I fight like my hat. Sure thing. apples and the hat. Where'd you learn to do a thing like that? I didn't learn nothing. Comes natural to me, like many things. Ha! Huh. An illusionist. I haven't met many of those in my time. <laughs> I guess you could say I am, if it is a better understanding to you. Of course, the vast majority of people's lives ain't nothing but an illusion. What in the goddamn hell are you talking about? In your mind, what do you see your good lady wife doing right now? She's at home, praying for my soul, and staying out with harm's reach. <laughs> you sure? You sure she ain't being a bad girl? <laughs> Wife. She a pious soul. She grew up in a convent. Left shortly after a postulancy. And why did she leave? Because we were in love. And you desecrated her purity with your seed, and she couldn't return. Surely, that contradicts the order of her responsibility. She's still close to God. And what would you say if God wasn't listening? She's not proud of what we did. She tasted the fruit. I do my all to protect her. Then why lead such innocents to collide with a world of violence? The harsh realities of life here is something that none of us can escape. Tell me. What does your good lady wife think of the dreadful sins you commit? People are hypocrites. We all sin.
a drink. Here's to the rest of your days. Some sort of pathetic dog. Does it hurt? My focus. It ain't what it used to be. Sloppy, son. Very sloppy. What? I mean, you ride all the way out here. They fed you some horse shit about a pot of gold sitting on top of a rock. You got a lady watch that all the way back there, waiting for the wolves to come sniffing around? That's not how this is. You think maybe the fair maiden at home is the reason you're softening? What the hell are you talking about? I mean, you think she may be trying to cut off your balls? She's carrying my child. <laughs> <sighs> and I bet she gives you a hard time about putting food on the table, am I right? You know, you could always give her a slap. Make sure she knows who's boss. Hell, you never know. She may even like it. Well, it's good to see you do still have some fight left in you. Maybe you are a man after all. <laughs> the guy I rode in with. The fellow who took a dive. I've got to bury him. I can't leave him like this. Then go bury him. And then you're going to show me the dough. And I'm riding out of here. Sure thing. I don't give a shit what you do. I'm leaving here without money. It's here waiting for you. Talk about my wife one more time, and I'll kill you. Sure thing, partner.
people sure do fascinate me. In a little while, you'll be in a 
excuse us, we're discussing important business. Who am I? <laughs> well... Who the fuck am I? What's my name? Kamel, you're doing it again. that you are.
All is a dream. God, man, the world, the sun, the moon, the wilderness of stars, a dream. All a dream. They have no existence. Nothing exists. Save empty space. And you. And you are not you. You have no body, no bones, no blood. You are but a thought. I myself have no existence. I am but a thought. The creation of imagination that has no awareness of its own freaks. In a moment you will realize this, and you will banish me from your visions, and I will disappear into the nothingness out of which you may have In a little while, you will be alone in shoreless space, left to wander its limitless solitudes without friend or comrade forever. For you will remain a thought, the only existent thought, and by your nature inextinguishable, indestructible. But I, your poor servant, have revealed you to yourself and set you free. Now dream other dreams, and better!
friend? You get a little lost? I've been waiting a long time for you. Here, your weapon. Pick it up! your name. Well, that's too bad. Good morning, I was talking to you, friend. もしもし。あ、もしもし。はい、テレフォン人生相談です。よろしくお願いいたします。最初に年齢を教えてください。五十五歳です。五十五歳。結婚してます。はい、しております。ご主人何歳ですか。五十八です。五十八歳。お子さんは。二人おりまして。はい。上が三十の。はい。下が二十五歳です。男の子、女の子は上が娘で,で、下が息子です。ああ、そうですか。と、今、幼年で暮らしてるんですかあと、あの、主人の母が一緒です。ああ、そうですか。はい、わ、はい、かりました。で、どんな相談ですか主人のことなんですけども、はい、仕事の方でもうだいぶちょっといっぱいいっぱいになってしまっていることがあって、はい、もう何年か前からか、もう、やめたいっていうのは言ってたんですけども、はい、精神的にもう、追い詰められてるじゃないですけども、はい、そういうような状況になってしまっているので、はいまあ、もうちょっとで定年間近っていうのもあったので、こっちも流してしまった部分はあったんですが、うん、今回のコロナのことで、はい、もう追い打ちをかけるような感じ、もう日々のとにかくもう、毎日毎日がその対応でもう目いっぱいになってしまい、はい、もう本人も眠れないじゃないですけども。うんそうなってるところにもう何年も前からやめたいって言ったのになぜその時にやめさせてくれなかったんだっていうことであ今度あなたの方にも不満が出てきたということねそうですもう本当に大変だったからもうやめたいって助けを求めてたのに、うん、なんでそれにちゃんと答えてくれなかったんだっていうことで、うん、そう言われてしまうとこっちももう何とも言えなくなるのでもう結局黙ってもう聞いてるしかないんですけどもうんうんうんでその先行動からあなたの言葉の中でいっぱいいっぱいあるいは目いっぱいというような言葉が、まあ、非常に抽象的なんですけど具体的に言うとどういう、まあ、寝てもすぐ目が覚めてしまうまあでもやっぱり体は疲れているので、うん、浅い眠りなのでもうちょっとその繰り返しになっている部分もありますし、はい、もう完全に自分でも,もう自己否定になってしまっているっていう本人も言ってるんですけども。はい、なので、例えばちょっとしたことなの喧嘩になった時も、私自身そのつもりなくてでも、うん、自分を責めてるとか、うん、否定してるとか、そういうふうな捉え方をされたりするものですから、うん、こっちももう本当に何て言っていいのかわからない、まあ、とにかく基本的にはまあやっぱり自分がその時にやめればって言ってあげられなかったっていうのもあるので、どうでも、やめればって言ってあげたからって。でその時やめてるわけじゃないですよねそうだと思うんですけどね、まあ、要するにね、はい、今ご主人不安なんでしょあもうもうとにかくそうです不安で、はい、いっぱいいっぱいとか目いっぱいとかっていろんなこと言ってるのは、はい、一口で言うと、はい
助けてっていうことです。そうです。はい。なので結局なぜあの時に助けてって言ったのに助けてくれなかったんだって言われるので。それじゃあどう解釈したらいいと思う？攻撃的不安っていう言葉があるんですけどもね。はい。アグレッシブアンザイアティという。不安なんだけどもあなたを責めてるんですよ、ええ、攻撃してんですよ、はい、だからあなたがどういうような行動をとったって、はい、ご主人はあなたを責めますよだとは思いますがやめたらって言って本当にやめたとしたら、はい、今度はやめたことであなたを責めますからああはい要するに文句言ってる人っていうのは、ええ、文句を言うことが主眼であって、ええ解決することが目的じゃないんですよ。ああ、はい。今あなたの話聞いてると、ええ、あなたとご主人との間で、はい、どう解決しようかっていう話し合いの姿勢はないですよね。あ、はい。つまりいつまで話したってキリがないじゃないですか。うん、そうですね、はい。だからどうにもできなくなった状態なんですけども、今日はですね。はいはい、スタジオにですね、はい、王子教育研究の大原恵子先生です。はい、はい、こんにちは。こんにちは。このご主人様のこういうタイプの方っていうのは、はい、よくあのフランスの哲学者アランがね、はい、悲観主義ペシミストですよね、はいはい。アランはどんな人になるかというと、はい、感情で物事を考えるって言うんですね。はい。そして楽観主義者は、はい、自分の意思。今日あれをしよう、はい、あれをしよう、意思を持ってる人が楽観的に人生は生きられるって言うんですね。はい、で、この方は全部自分の中にある感情でことを騒いでるんです。はい、まずこれが一点なんです。じゃあ、はい、なぜ私がそういうことを言うかというと、はい、出会ったらこうにはならなかったって言い方なんです、すべてが。そして、君があの時にアドバイスをしてくれたならば、はい、こうはならなかったんだよ。責任は相手にかぶせることによって自分の感情を抑えられるんです、この方は。なぜかというと、一つも具体的なものがないんですよ。ああ、はい。全く。しかも問題はですね、はい、自分の実の母親と同居してますよね。はい。仲いいですか親関係。いや、いい方ではないです。そうでしょ本当はね、はい、この方が、はい、お母さんね、はい、僕本当はね、お母さんのこの行動嫌いなんだよとかね。はい。ほんと毎日温泉するんだよってことは、ほんのかけら一かけらでも話すことができたら、彼はこうにはならなかったんですよ。ああ、はい。で、このことは定年とかほんとないんです。毎日が本当に嫌なの。何が嫌かというと怒りです。はい。はい、怒りと不満と、はい、自分が目的するものが一つもないってことです。はい。彼は定年まで待つも何もないんです。はい。そういうタイプだと私は思ってるんです。そうですか。なぜかというと、はい、なぜ辞めさせなかったのかとか。はい。もう一回言いますよ。はい。何々出会ったらば。はい。辞めようかなと言ってたって。よく人でもこういうことやらっしゃるんですね、はい。私、こういうことをしたいと思うんですけれどもっていうの。そして、相手の言葉、自分の言った言葉に、相手がどう対応するかを。はい、求めてあ、はい、あなたが言うならば私は辞めるわっていうふうに持ってきるんです。はい。悲観主義者の人は自分が辞めたいって時に自分の思った感情に合ってないとどんなに立派なことを話したとしてもフィットしないとふてくされちゃう。はい。彼は幼児期に親子関係に非常に歪んだものがあるんです。はい。はっきり言って。あの、おっしゃる通りだと思います。あ、ありました自分はもうとにかくやっぱり子供の時のはいい思い出は一切ないので、うん、っていうのはもうよく聞いてますので、うん。この夫はですね、はい。定年間近の夫と思わないで、はい。5歳まで行ってるかしらね。もっと深く言うと、はい。はい、3歳ぐらいの関係の親関係で満たされてないものがあるんです。はい。でも、はい、一応、立派な社会人ですよね、はい、社会人として振る舞うことはできるんですけども、はい、心を置いてきたんですね、はい、つまりあなたがですね、はい、楽観的に生きるには意思を持つことですこの人を、はい、社会人して見るんではなくって、はい、そうか5歳児以下と言ったなと
、もしかしたら3歳児までって言ったわよね、はい、あの人はって思い出してください、必ず。はい、で、じゃあどう対応するかです。はい。やめようかなってのと、やめたいは違うんです。ああ、はい。ですからこれからね、ご主人様はよくお母様と一緒に同居なさいましたね。無理はしてるんです、これ。そして、せめてもがあなたに、母なるものを求めていたんです。あはい、やめようかなーって無視、はい、食事をね出されたものは何でも食べますかす、ね、あはいそうですよねはいどうだずっと幼児から緊張状態ですよあ子供でもうちの子は何でも食べますよって2つあるんです、はい、美味しくて何でも食べることと、はい、味が分からないから何でも食べるってあるんですねはいで何でも食べる人は味覚音痴なんですしょっぱいも辛いもないんですそれはすごく緊張状態で生きてきたってことですよね。はい。ですから彼が辞めたいなとかね、辞めようかなと思った時に、はい、いつものお料理の味付けをちょっと変えてみてください。一週間ぐらい。ああ、はい。で、全く気づかなかった場合には、はい。精神的に甘えたいっていう SOS です。ああ、はい。言葉で動いちゃダメなんですよ、彼は。ああ、はい。そして、辞めたいって言った時には、あなたも、やめたいのを繰り返すことです。やめたいのって。はい。分かって言わないんですよ、絶対に。やめたいのって止めるんです。はい。なぜそれを言うかというと、はい。やめたいのは、あ、受け入れてくれたんですね。はい。そうすると、やめたいの。で、これからどうするのって言われると、責任が被ってきちゃうんです。はい。だから、やめたいって時は、やめたいので終わるんです。はい。まあ、お父さんその前に一杯お酒飲みますはい、飲みます。はい。じゃあ、一杯。お酒飲んで、はい、そして、やめたいなーっていうのが、どのぐらいあるのか、また話してねって言うんです。絶対彼はその後話しませんよ。お酒の方に行ってしまって。そして、あ、これが3歳、4歳児の幼児期と同じで、彼は、今でもお母さんを見ています。はい、でも、このお母さんから彼は、愛をもらってないんですね。愛をもらうってことは、彼が求めてる愛ではなかったってことです。ただ言えることは、はい、やめたいとか苦しいとか、出会ったらこうにはならない。すべて現実の逃避ですから、はいはい。現実逃避ってのは自分から立ち会って向き合う能力はないです。はい、で、はい、今日あなたが相談来ましたけども、今回このコロナがあって、彼が一つ、風穴が開いたような気がするんですね。はい、ぜひ、真剣に、定年間近の、男性と思わないで、こんなに親を見てあげてるこの彼、はい、最後までお母さんの愛は知らないのかなと思っただけでも変わりませんかはい。で、あなたも辛いと思いますけども、はい、あなたが歩み寄ることによって、このご主人様にも、こうすればいいのよってことは絶対にしないで、はい、そうか、やめたいので終わって、更新、はい、口の更新ね、更新欲求、愛を求める欲求は食べ物ですから、はい、それを今夜でも出してあげてください。はい、ありがとうございます。今あの大原先生のね、はい、あのお話ずばりそのものですけれども、はい、やめたいと言った時にはっていうの大原先生の言葉をはもうちょっと僕きつく言ってやめたいと言った時にはやめません、はい、やめる時にはやめますって言いますああはい何々をしたいって言ってる時は意識の上ではしたいんですけれども、はい無意識ではしたくないんです。で、そういう人は、話し合いができません。はい、ですから、母親になるっていうのは、まさにその通りです。小原先生のおっしゃっておる。これからどんどんひどくなりますよ。はい、だって、5歳児の方は止まっていて、58歳の方は今度は60歳、65歳ってきますから、はいどんどんどんどん頑固になって、愚痴と後悔だけになります。はい。だから、本当にあなた腹をくくってください。はい。人生の戦場から撤退してしまった、退却のエローゼっていうんです、これの。ああ、はい。戦うべき場所からどんどんどんどん撤退してっちゃうの。今、家庭からも撤退してんです。だからあなたがこれで母親になって5歳児の本気になって
これから55歳の,の人生を切り開いてください。はい。問題はこれからも続々と出ます。はい。大切なのは問題解決能力です。だからこれから問題解決能力を身につける、はい、夫婦ともども。大丈夫ですか。だらはい、<笑>どうにもならない時っていうのは、あなたが変われっていうメッセージなんです。私は変わるという決意。はいはい、この決意があれば、はい、人生は切り開けます。はい、はい、よろしいでしょうか。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、どうも失礼します、はい。ありがとうございました。どうにもならないときは、あなたが変われというメッセージである。デイビッド・シーベリー。もしもし、もしもしテレフォン人生相談です。こんにちは。こんにちは。今日はどういったご相談ですか、はい、はい。え、妻との家庭生活が苦痛でして、はい。離婚を考えてるんですけども、はい。あの、決断ができなくてですね。あのいいアドバイスをいただければと思って今日はお電話させてもらいました、はい、まずお年はおいくつえー、っと年齢は34歳です奥様はえ妻は33歳です同学年ですはい、はい、でお子さんいらっしゃいますかはいいます3人おりまして、はい、上が12歳の女の子、はい、真ん中が10歳の男の子はいはい下が五歳の男の子です。はい。ご結婚何年目？結婚は十三年目です。ご一緒に生活するのが苦痛っていうのはどういうこと？はい、あのー、例えば、はい、例えばですね、まあ家庭の家事ですとか、うん、えー、彼女の生活を見てますと、まあ仕事をしてるんですけれども、まあ帰ってきて、えー、洗い物をまあしないとか。洗濯物を、えー、回しっぱなしで寝ちゃうとか、うんえーまあ、当然、掃除機はここ3、4年かけたことないと思いますし、はいえーまあ、そういったところで、えーまあ、換気扇の下でタバコ吸って、あとはまあ寝るだけというような生活を見てますと、うん、どうも,もう愛せなくなってしまいまして、うん、そのくせ言うことは一丁前で、まあ、クレーマーのようにいろいろ言ってくるもんですから、はいまあ、ちょっと心底疲れ果てまして。そそうそう限界を迎えておりまして、はい、ただ、いかんせん子供がいるもんですから、やっぱりそこが最後、決断できなくてですね、私の父からも、離婚だけはするなと言われて、この13年間ずっとやってきたもんですから、はい、これで、まあ、果たして終えた場合に、まあ、それで決断ができないということですね。お父様はおいくつ父は70です。70歳。お母様は、はい、母は60です。そうすると、奥様の方もご両親ご健在はい、健在です。これ、離婚した場合には、お子様はどうなさるのはい、あの、今、えー、内々で、もう話、協議はしたとこ、ことがあるんですけれども、はい。今の段階では、私が上二人の子を、あの、引き取る。妻が一番下の子を引き取るということで、あとは金銭的な保障で、話し合ったことあります。うん。なるほど。はい。それは父も、あの、もう合意してまして、あの、二人は人、油だからもう交わらんわとこれも諦めたとは言ってました、うん、はい、うん、ただまだやっぱり、はい、ええまだ可能性があればやってほしいというのは父も願ってますし、うん、私が彼女がもう少し心を入れ替えてくれればやっていけるもんだと思ってるんですけど、まあ、未来にちょっと絶望してるもんですから彼女の未来に<笑>そうするとですね、はいええ、あの家事はあなたがやってらっしゃるの家事はですね、8割が私、2割が彼女っていう感じですね。夜ご飯の支度は、あの、彼女が、まあ、週に3、4日、私が、まあ、3、4日半々ぐらいでやってますね。夜ご飯は、はい。どう片付け物は、そうするとあなたが全部あの、私の方が回数は多いですね。あのできるときは、そもやってはいます。洗濯は、はい、濯はあほとんど私ですが、うん調子がいいときはあのたまにやってます。妻が週に一回か二回は。これ奥様の仕事
、あのきつい仕事あのそうですね、マッサージというような感じですね。なるほど。はい。あなたはお仕事は何私は自営業しております。はい。はい。で、自営業で、あなたの方がそうすると、時間はあるっていうこと時間の融通は聞きやすいです。なるほどね。はい。奥様は、その離婚に賛成なわけそうそう、私がもう伝えればですね、まあ、引導を渡せば応じるというような考えを聞いてます。ということは、今日のご相談はそうすると、はい、あなたの心を決めるため私が決断できないからです。はい。うん。あの、法律的なっていうか、あの、離婚後の、なんだろう、あの、経済的な分配とか、そういう話ではないのね。はい、そうです。ただ、子供の福祉を考えたときに、うん、わがままなんですけども、あの、3人を、仲がいいもんですが、分けたくなくてですね。ええ。はい、なんとかその私が3人あの引き取る、もしくは彼女が3人引き取る、で、うまく面会ができれば、お互いの幸せな道を探していければいいなとは一番願ってるんですけども、うん、いかんせんそうはいかんもんですから、話し合いでは、はい、そこが一番ネックで決断できないです。奥様が3人引き取るっていうのは、ありえないですよね、今のお話を伺ってると。あ本人は、最初はそれを望んでましたけども、また私の父の話になってしまいますが、資産の分もありますので、孫のためにこう、与えたいという思いで頑張ってきた方なので、うん、その増やした財産を外に3人連れて帰ると、うちに長男も何もいなくなってしまうから、どうするんだと。うん、はい。で、まして3人外出ちゃうと、資産ごとまた持ってかれちゃうので、まあ、うちには少なくなっちゃうじゃないかと。<笑>なるほど。はい。今日はですね、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います。はい、先生、はい、よろしくお願いいたします。もしもしはい、もしもし。はい、こんにちは。こんにちは。うーんと、あの、聞いててとても気になるんですけどね。はい。奥さんの方の考えはわかりませんよ。はい。ただ、あなたの方の考え方にね、はい。お子さんたちの幸せっていうか、お子さんたちの生活っていうことを、はいはい、どういうふうに考えてらっしゃるのかがちょっとわからないんですけどねはいその名字を継ぐ長男がいなくなっていいのかみたいなはいお話しか聞こえてこなかったけどはいそういうあのまあ子供ってそういう存在じゃないのでねはいあなたのお父さんですかはいが非常に気にしている長男の男の子だって10歳でしょはいその10歳の子供ですからはいとにかくその、はい、今これから大人になっていかなくちゃいけないわけでしょはい、その生活はどういうふうにするってことなんですかまああのあなたのねの、はい、お,お話だとその8割方家事は自分がやってるんで、はいえー、そこは全く問題ないんですっていうことなのかもしれないけど、はい、わずか2割とは言いながらもね、はいえーまあ、家事を補助してくれてた人がいなくなるわけですよね、はい、今よりも厳しい状況になるわけでしょいやあのまあ、8から10割なもんですから、私の方も、10割は経験してますので、ええあのまあ、できないことはないですね。あはいまあ、できないことはないぐらいの話じゃなくてね、はい、もう今度は逃げ場がないわけですよ。どんなに大変,、はいねええはい、なに大変な時でもね、はい、一声かけて自分が出かけちゃうってことはできなくなるわけだから、はい、そうですねそれとね、はい、あなた方の,その離婚の原因についても、はいまあ、気にはかかるる点があるんですよ、はい、そのあなたはなんか奥さんがまあダメな人間みたいにおっしゃってるけど、はい、家事をね転機するとかね、はい、そういうことも要するにもう私はやってられませんっていうねもうあなたに対する不満があってね、はい、頑張れませんよっていうそういうサインではないんですかそれもある,あると思いますでまあ、はい、もう少し言うと深いかもしれないけど、はい、その奥さんがね、はい、あなたに対して不満を募らせる原因に、はい、あなたのお父さんは関係してませんか父は関係してないですね妻の不満にはうんお父さんが直接ね、はい、あなたの奥さんに何か言うとか何かしたとかじゃなくてはい、はいあなたの口を借りて出てくるお父さんがね、はい、えー、夫婦関係に影響してませんか影響、大きくはないですけど、あると思います。はい
、なんかそのね、うん、こ,この本を読んで一番最後のところでお父さんの意向みたいな話を持ち出してね、はい、どうするかみたいな話ですけど、はい、もっと根本的なところにご夫婦の問題がありませんかね、うん、はいまあだってお二人とも働いてるわけだからね、うんそ,うですはい、それはまあ家事は本来は分担しなきゃしょうがないじゃないですかはいそれはあの得はしてるんです私も、うん、で、はい、その分担の時にね分担割合がどうなのかっていうことはそれは揉めますよ、はいはい、でもそこはまあね不満に思ったり喧嘩したりしながらもなんとかかんとかやってるっていうのが普通の夫婦のありようだと思うんですけどはい私もそうは思いますはい、うん少なくともまあ奥さんの方だってね、はい、子供を下の子だけ連れて実家に帰ったりはしてないわけだから、はい、まだその今の状況の中で結婚生活を続けようと、まあ、努力してるっていうことなんだろうと思いますよ。はい、私もそれはあの少し少なからず感じてはいます。うん、そうだとするとその,、まあ、その努力をねこれからどのぐらい続けられるのかとか。はいはい、もっとその修復のためにどうしたらいいのかっていうことをね、はい、あ,のあなた自身が一人でね、はい、考えるべきだと思いますけどね一回一回お父さんに聞きに行ってね、はい、お父さんが「ダメだ夫婦は別れるもんじゃない」って言ったから、まあ、あなたそういうこと言われるとね、はい、安心するんですよきっと自分も別れたくないから、はい、お父さんがそうやって言ってくれたので、はい、まあお父さんが別れるなって言ってるから別れられないってねあ,のあなたの中では安心してんですよはいでもそれ奥さんに言ってませんはあ奥さん言われたら奥さんは本当に嫌な気持ちがすると思いますよはい要するにお父さんが別れるなって言うからあなたは別れないのねって思うじゃないですかそうですねそれはあのすごく伝わってると思います本当は一緒にいたくないけど無理してるっていうのは出てるんだと思いますうん、でもまあそれも結局お父さんの言いなりになるのねあんたはって思ってると思いますよああそれはありますあの自分で考えなよっていうかまあ自立しなよっていうのは言われますねだからもうそね何度も言うようにあなたたちの関係にお父さんの影響が出てますよはい、はい、うんそうかもう奥さんはね多分うんざりしてると思いますよあなたが何かといえばお父さんを持ち出すことにうんざりしてますそれははいでもあこ,のはい、この人に言ってもダメだなと思っちゃってると思いますよあおっしゃる通りです、はい、それはよく出てくる言葉ですうんだからそれはあなたが悪いでしょそこはど,どうすればこのいやだから全然ね自分のこと、はい、自分の問題として自分で考えて、はい、それで奥さんの不満は不満としてねあの、はい、もちろんあるんですどこでもねあの女の人は昔の話を持ち出す、はい、男の人がそれを怒るね、はいもうよくある話も、私なんか本当にこんな仕事してると、はい、その話しか聞いてこなかったような気がするぐらいよく聞く話ですけど、はいえーはい、もうそういうもんなんですから。はい、そんなもんだと。ねはい、そういうもんだと、もう諦めて。はい。諦めています。諦めてるんですけど、しつこいんです、あの話がすごく。なんかしつこいんですよ。はい、<笑>そこも諦めて、はい、定定的に聞くのと、はい、あと、ね、そのまず聞くっていうことがすごく大事なことで、はい、あの女の人はぐだぐだいっぱい喋るのは聞いてもらいたいから喋ってるんですけどね、はい、聞くっていうことがまず大事でそれと、はい、いや何度も君はそう言うけど、はいうん、だからやっぱり君は嫌だったんだねってね、はい、嫌だったんだね共感ですか、ね、そう共感ですよそしたら、まあ、奥さんはねちょっと思うんですよあこいつもやっと分かったかってちょっと思うんですよなるほどでもそんなね、ああ、この人すごくいい人っていきなりはならないですよ。<笑>そんな、速攻的な話じゃなくて、はい、あこいつもやっと少しは分かったかって思うんですけど、はい、それが大事なことでしょうんそ,うでそうですね、はい。対話してないです。はい、で奥さんは、だって今でも子供連れて出て行ってないんだから、はい、それはやっぱり今の状態は不安に思いながらも我慢してますよ。なるほど、はい、最近あの話してる喧嘩してる最中に僕を動画で撮るようになったんですよ目の前で、はあ、それがまたこの間腹が立ちましてちょっとやりすぎてんじゃないかっていうことは言ったんですけどまあ子供さんに守るための証拠だもんって言って撮ってたんでうんだからやっぱり奥さんはその子供二2人残していくっていうことに対してはね、はい、あの大変なそ,のそれは納得してないですようん納得
してないですよね。はい。はい。だからまあ、親なんですから、そこをね。はい。まあ、少なくとも親と,し親としては3人の子供を一緒に育てていくという気持ちについてそれはあの同じ目標なんだっていう話をね納得させるところからまあそこが入り口じゃないですかね。はいあの話し合って向き合ってみます。お分かりいただけましたかあはいあの分かりました心が救われました。<笑>うん関係性が壊れてるので一つずつ気づいていきたいと思いますはいはい。本当にありがとうございましたはいどうもじゃあ失礼します